بنام خداوند یک تا میدبان هموطنان عزیز بینندگان محترم تلویزیون معرف استادان گرامی سواد آموزان عزیز السلام علیکم شما را به برنامه سواد آموزی خوش آمدید میگویم امید که جور صحت من باشید لباس عافیت و تن داشته باشید و تا اخیر بیننده برنامه خودتان سواد آموزی باشید امیدوارم برنامه که برای شما ارائه میگردد مفید واقع شود برای مفید واقع شدن این برنامه و برای آموزش خوب در خوب خواهد بود که پیشوری تلویزیون تا نشسته کتاب کتابچه قلم و آن دوسایلی که برای آموزش ضروری است را با خود داشته باشید و تمرین کنید با امید از که شما خوبتر و بهتر بیاموزید و بیشتر تمرین کنید درس خدا آغاز میکنید اما قبل از اینکه درس خدا آغاز کنیم خوب خواهد بود که یک مرور کوتاه و درس گذشته خود نماییم که درس گذشته و چی خوانده بودیم با هم بخوانیم یک جمله را خونده بودیم در جمله به شما صدای در معرفی دو صدا معرفی کرده بودیم این جمله چی بوده؟ بله نام من تیمور است نام من تیمور است در یک جمله که از نام من تیمور است دو صدا به شما معرفی شده بود که یک صدای نه بود و دیگر صدای ت بود نه صدای نه دو شکل داره نه غیر آخر نه آخر نه غیر آخر در اول کلمه در وسط کلمه میه و نه آخر در آخر کلمه میه و به صورت پوره نوشته میشه صدای ت هم مثل صدای نه دو شکل داره ت غیر آخر ت آخر ت غیر آخر در اول کلمه در وسط کلمه میه و ت آخر در آخر کلمه میه و به صورت پوره نوشته میشه میدیم این را سر تخته نشته میکنیم سواد آموزان عزیز به شما دو صدا مدیف شده بود که یک صدای نه بود و دیگر صدای ته بود صدای نه آخر که به صورت پوره نشته میشه از خط زمینه بالا به همو اندازه پس بالا میکنیم یک نقطه میمانیم این نه آخر است که به صورت پوره میه و دیگر نه غیر آخر که به سر خط زمینه به صورت نیمه نشته میشه دیگر صدای ته بود ته هم از خط زمینه کم بالا پس پایین میکنیم به سر خط زمینه پس بالا به ما اندازی که از بالا گرفته بینیم پس به مقدر بلندش میکنیم این ته آخر است و دیگر ته غیر آخر ته غیر آخر نه دو شکل داشت نه آخر نه غیر آخر نه آخر در آخر کلمه می آمد به صورت پوره نشته می شد نه غیر آخر در اول کلمه در وسط کلمه می آمد و به صورت نیمه نشته می شد اگر ت بود صدای ته هم دو شکل داشت ته آخر که در آخر کلمه می آمد و به صورت پوره نشته می شد دیگر ته غیر آخر که در اول کلمه در وسط کلمه می آمد ای بود مونون با درست گذاشته اگر در درست گذاشته کدام قسمت سوال یا مشکل داشته باشید میتونید در شماره که در صفحه تلیزون تان برنامه اش گذاشته میشه و یا در ویف سایده فیسبوک ما با ما شریک بسازید تا مشکلات و نظریات شما در نظر گرفته مطابق و شوق زوق شما برنامه خدا ایرای کنیم میریم به طرف درس جدید ما که درس جدید ما چی است بخش دوم درس دهم ده نام من بخش دوم درس ده هم به شما امروز رای میگردد انوانش است نام من اما درس ده به شما معرفی میکنیم که دو صدا بود صدای نه بود و صدای ت بخش دو میشه فعالیت که داره فعالیت پنجم بنویسید صداهای نوشته نشده در جمله ها و کلمه ها را بنویسید یک تعداد کلمات و جملات به ما داده شده که صدای نه و صدای ت در آن نوشته نشده ما با نوشتن صدای نه و صدای ت نو کلمات و جملات را تکمیل می سازیم این کلمات و جملات است که ما نمیتونیم می بخونیم اما زمانی که صدای نه و صدای تره در آن نوشتیم کلمه تکمیل می شود و می تانیم او را بخونیم می دیم رسط تخته ای کار می کنیم تا خوبتر بهتر شما بیاموزید سعود آموزان از این یک دیداد کلمات داده شده که رسط تخته نشته می کنیم که این کلمات را توسط صدای نه آخر و نه غیر آخر تکمیل می سازیم. نه آخر و نه غیر آخر در قسمت اولش خانه خالی است صدای او است صدای ر است خانه خالی او ر دیگر کلمه ما آی اول خانه خالی آی اول و صدای ر دیگر صدای ب است صدای آس صدای ر است 
صدای آ در قسمت خانه خالی در صدای ت است خانه خالی صدای او است صدای ر ت خانه خالی خانه خالی صدای او صدای ر در کلمه هم مونده ای ده هم داشته میکنیم صدای ای است ای و ای قسمت شم خانه خالی و دیگه آخری کلمه مو خانه خالی صدای م صدای آ صدای ز این کلمات کلمات نه تکمیل تا است نه آخر و نه غیر آخر تکمیل میکنیم حالا یک تعداد کلمات دیگه مونده و نشتم میکنیم تا است ت تکمیل میکنیم ت آخر و ت غیر آخر خانه خالی صدای او خانه خالی خانه خالی صدای ب صدای ر خانه خالی صدای ن صدای او صدای ر خانه خالی صدای ای صدای م صدای او صدای ر یک کلمه دیگه هم باقی مانده که آخری کلمه ماست خانه خالی صدای آ صدای ر سواد آموزان عزیز این کلمات ها توسط نه آخر و نه غیر آخر تکمیل میکنیم و این کلمات ها توسط ته صدای ته غیر آخر و ته آخر تکمیل میکنیم خب در قسمت اول از این ببینیم خانه خالی است نه آخر میه و دیو نه غیر آخر بله نه غیر آخر میه بخاطر که نه غیر آخر در اول کلمه در وسط کلمه میه چون در اول کلمه خانه خالی است باید نه غیر آخر نشته شود نه غیر آخر کلمه میشه نور با نشتن صدای نه غیر آخر کلمه شد نور ای هم یک کلمه نه تکمیل است که ما نمیتونیم میره بخوانیم در قسمت وسط از این خانه خالی است که با نشتن نه آخر و نه غیر آخر کلمه تکمیل میشه در قسمت وسط کلمه خانه خالی است نه آخر میه یا نه غیر آخر بله نه غیر آخر میه بخاطر که در وسط کلمه خانه خالی است با نشتن نه غیر آخر کلمه تکمیل میشه کلمه میشه انار اگر دیگه کلیم به دقت کنیم در قسمت آخر از خانه خالی است نه آخر نه یا نه غیر آخر بله نه آخر نه به خاطر که بس در آخر کلیمه نه آخر نشته میشه با نشتن نه آخر کلیمه میشه باران باران دیگه در این کلیمه بایدی ما در قسمت وسط کلیمه خانه خالی است که نه آخر نشت... نه غیر آخر نشته میکنیم با نشتن نه غیر آخر کلمه میشه تنور تنور در قسمت در قسمت آخر کلمه خانه خالی است که نه آخر با نشتن نه آخر کلمه تکمیل میشه و میشه این با نشتن نه آخر کلمه شد این در آخ... کلمه بعدی در قسمت اول کلمه خانه خالی است کدام صدا نشته میشه نه آخر نشته میشه یا نه غیر آخر بله نه غیر آخر نشته میشه با خاطر که نه غیر آخر در اول کلمه در وسط کلمه می کلمه شد نماز نماز حالی کلمه تا توسط ت صدای ت غیر آخر و ت آخر تکمیل میکنیم ت آخر ت غیر آخر در قسمت اول کلمه هم خانه خالی است اند قسمت آخر کلمه خانه خالی است صدای ت آخر در آخر کلمه می ت غیر آخر در اول کلمه در وسط کلمه می ل ت غیر آخر در اول نشته می کنیم و ت آخر در آخر کلمه نشته می کنیم کلمه ما تکمیل شد و ای شد توت کلمه بعدی در قسمت اول کلمه خانه خالی است ایرا با کدام صدای ت آخر می یا ت غیر آخر بله ت غیر آخر می آه. با نشتن ت غیر آخر کلمه تکمیل شد کلمه شد تبر کلمه بعدی در قسمت اول کلمه باز خانه خالی است ایرا هم ت غیر آخر نشتن می کنیم با نشتن ت غیر آخر کلمه تکمیل شد 
Kalima şut. Tanur. Kalime badi handa kısma tavalı ta kalime khana khalis e malum da es kete gayda akhir ne. Bonuştan et gayda akhir kalime şut. Timur. Timur. Ve akhiri kalime ma ham da kısma tavalı ta kalime khana khalis e ham bonuştan et sade et gayda akhir kalime tekmil mesha mağda meytanim bakhanim kalime ma şut tar. Tar ha mey ma şuma müştasim. سادموزان از یک قسم از ما کلمات داده شده بود که کلمات نه تکمیل بود ما نمیتونستیم بخونیم کلمات اول تا وسط نه آخر و نه غیر آخر تکمیل ساختیم کلمه شد نور انار باران تنور این نماز و این کلمات هم نه تکمیل بود ما نمیتونستیم اینا بخونیم اما با نوشتن صدای ت آخر و ت غیر آخر کلمه تکمیل شد کل ما میتونیم اینا بخونیم کلمه ما از توت تبا تنور، تیمور، تار میدیم به طرف فعالیت بدی ما که فعالیت بدی ما چی است؟ ششون بنویسیم نام هر تصویر را بنویسید تصویر اول چیه؟ بله، دست صدای ده است، صدای سه است، صدای ته صدای ته آخر است که در قسمت آخر کلمه آمده تصویر بدی؟ بله دندان صدای ده صدای نه صدای ده صدای آ صدای نه با هم ترکیب شدن یک کلمه را جور کرده کلمه ما چی است؟ بله دندان کلمه بدی؟ بله نان صدای نه صدای آ صدای نه با هم ترکیب شدن کلمه شده نان تصویر آخری ما چی است؟ بله توت توت از کدام صداها تشکیل شده؟ بله صدای ت غیر آخر صدای او و صدای ت آخر با هم ترکیب شدن کلمه شده توت دست دندان نان توت بیدیم به طرف فعالیت بدی ما که فعالیت بدی ما چی است؟ افتان پیدا کنیم مانند مثال صداهای صدا های کلمه های زیر را در جدول پیدا کردن نشانی کنید کلمه اول چیه؟ نام کلمه بدی است تیمور من یک جدول داده شده در کتابتون در جدول ما این کلمات پیدا می کنیم صداهایش پیدا می کنیم و حلقه می کنیم شما هم در وسط پینسل در کتابتون حلقه کنید نام صدای نام اول کلمه نام است صدای صداهای زیر پیدا می کنیم که نه از آ است و م است در قسمت اول صدای نه صدای آ صدای م دیده میشه دیده می گیریم حلقه می کنیم نه آ م کلمه شد نام کلمه بدی است صدای ا صدای س صدای ت در پلی کل... کلمه نام صدای ا، صدای سه، صدای ت دیده میشه. ایده هم حلقه میکنیم. حلقهش کردیم. شما هم در کتابتون توسط پنسل حلقه کنید. کلمه بعدی چی است؟ بله، تیمور. صدای ت، صدای ای، صدای م، صدای او، صدای ر. یا با هم ترکیب شوند و تیمور را جور میکنند. شما در جدول پیدا کنید که تیمور در کنم قسمت است. بله در قسمت وسط است ایده هم حلقه می کنیم تیمور و آخری کلمه ما من من صدای م است صدای ا صدای ن م ا ن در کدام قسمت است بله بعد از تیمور کم پایین تر من شما هم توسط پنسل در کتابتون پیدا کرده و حلقه کنید میدیم به طرف فعالیت بدی ما که فعالیت بدی ما چیه؟ فعالیت اشتم تجزیه کلمه ها تجزیه کلمه ها کلمه را تجزیه میکنید در قسمت کلمه ها را به صداها تز... تجزیه کنید کلمه ها را به صداها تجزیه کنید کلمه اول ما چیست؟ دوست دوست یه هم وقتی تجزیه کنید یک بغداد دوست 
Artık sada haşa payda okunin. Sadayı D, U, S, T. Yok bu ham terkip şahan. Kelime meşe dost. Bak şu duymuş. Kelime moçiye. Dandan. Dandan açan baştaş ki şuna. Azdı baş. Dan. Don. Sada hoş. Sadayı D, A, N, D, A, O, N. Yok bu ham terkip şahan. Kelime meşe dandan. Kelime meşe dandan. Sadayı D, sadayı A, sadayı N, sadayı D, sadayı A, sadayı N, ahir. İle benim, bak hatta dedik şu muhubtar behter bu fomin, benim de sadayı tak tak almayı kınım. Sağdığımızın aziz, bana o du kelime adası da. Geki dosa, ve diğer dandana. Dosa nüştem mi kınım? Dost. Dan don, dan don, dos dan don. İle aval taziye mi kendim ki başa az çan baktaş kilşede. Bak otur taziye kendim işte dos ay mı sıfır mı kendim? Vakt kelimi dosa taziye kendim çan baktada dos. Dos yer baktada pas nüştüş mi kendim ki kelimi dos mu yer baktada. دوست یک بخش داره حالا صده هایش رو پیدا میکنیم که کدام صده ها با هم ترکیب شدن تا کلمه دوست ها ساختن در قسمت اولش ببینید این را تزدیه میکنیم در قسمت اول کدام صده ها هست قسمت اول صدای د است صدای د را شما خوندین در دست های گذاشته صدای د این رقم نشته میشه د یک شکل داره د دیگه صدای چیه؟ بله صدای او است که در و اول کلمه و صد کلمه در آخر کلمه می صدای او صدای د صدای او دیگه کدام صد است؟ بله س صدای س است غیر آخر که به صورت نیمه نشته می شد و دیگر آخر کدام صد است؟ صدای ت است صدای ت صدای د، صدای او، صدای س، صدای ت با هم ترکیب شوند یک جای شوند کلمه دوست جور می کنند کلمه دوست یکی، دو، سه، چار چار صدا با هم یک جای شوند کلمه می شه دوست صدای ده، صدای او، صدای سه، صدای ته با هم ترکیب شوان کلمه میشه دوست. میریم به طرف بخش دوم که بخش دوم ما هم یک کلمه است. ایده هم تزیم اول بخش میکنیم، حصه میکنیم که چند حصه داره. کلمه دندان رو وقتی که حصه کنیم از دستای ما نسپاده میکنیم. دن، دان. کلمه دو بخش داره. دن، دان. حال دن اول نشته میکنیم، با دان نشته میکنیم. دو بخش داره یا دو دو قسمت تزیه میکنیم شما هم در کتابه تو نمی رقم تزیه کنیم دن دان صدای ده صدای نه ای رقم دن دان دن دان کلمه دن دان دو بخش داره دن دان آلی را صدا هایش را پیدا میکنیم که چند صدا داره که چند صدا با هم ترکیب شدن تا کلمه دن دان جور شده قسمت دن شوال تزیه میکنیم دن صدای د از صدای د صدای ا ای وسط که در وسط کلمه میه دیگه صدای نه غیر آخر نه غیر آخر سه صدا داشت این قسمت هم ایده هم تزیه میکنیم صدای ده از صدای ده 
Tiene que dar un saludo. Sadei. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. Sadoi B, Sadoi A, Sadoi N, Sadoi D, Sadoi A, Sadoi N. Boham Tatkip Shavan, Kalim, ya Kalim Arajun, ya Kalim Arajun, ya Kalim Arajun, ya Kalim Arajun, D, A, N, D, O, N. Ya Kalim Tatkip Shavan, Kalim Arajun, ya Kalim Arajun. Amin da Kamal, Saudu Muzun Aziz, Shuma Mitunin, Kalim Arajun, Taziyao Tatkip Kunin, Ke Atchan Sadoi Tashkil Shuda. میریم به طرف فعالیت بدی ما که فعالیت بدی ما چیه؟ فعالیت نهم کلمه سازی مانند مثال به هر شکل, به هر شکل صداهای داده شده یک کلمه بنویسید و شما صدا داده میشه شما تا ست او صدا کلمه جور میکنید صدای نه صدای نه غیر آخر نه آخر صدای ت غیر آخر ت آخر از این ما کلیمه جور میکنیم مثل که ما شما یک شه جور کردیم بنه غیر آخر یک کلیمه جور کردیم مثل نان بنه آخر یک کلیمه جور شده مثل باران بعد غیر آخر یک کلیمه جور شده مثل تبر و بعد آخر یک کلیمه دیگه مثل توت ایده هم این نسا تخت کار میکنیم شما هم بین می صدا چند کلیمه جور کنیم حتی زمینه می کشیم کلمات هم صدا ها را نشته می کنیم به هر صدا یا یک کلمه جون می کنیم قسمت اول نه از نه غیر آخر باز نه آخر ت غیر آخر و ت آخر و با صدای این نه یک کلمه ما برطان جور میکنم مثل نان که در قسمت اول کلمه صدای این نه میه نان هم در قسمت اول هم در قسمت آخر کلمه با کار رفته نه غیر آخر است نه غیر آخر در اول کلمه با کار رفته و کلمه با صدای نه آخر هم یک کلمه جور میکنیم مثل چی؟ بله مثل باران با ران دیگه ت غیر آخر به ت غیر آخر هم یک صدا جور کنیم یک کلمه جور کنیم به ت غیر آخر که در قسمت اول کلمه یا در وسط کلمه با کار رفته باشه بله مثل تبر تا بر تا بر و دیگر آخری صدای ما تا آخر است که در آخر کلمه با صورت می دیخم پوره نشته شده یک کلمه جور کنیم بله مثل توت امی دیخم صدا موزان عزیز شما می تونیم به این صدا ها چندین کلمه جور کنیم توت نه غیر آخر مثل نان مثل نور نه آخر مثل باران ت مثل تبر ت نور ت آخر مثل توت امی دقیقا شما میتونید سادا موسان عزیز به این ها چندین کلمه جور کنید میدیم به طرف فعالیت بدیم و فعالیت بدیم و چیه فعالیت دوام بنویسیم جمله ها و کلمه های زی را چند بار در کتابچه های خود بنویسید به خاطر از یکی دو صدا را شما خوبتر و بهتر بیاموزید این جملات از یاد تکرار تمرین کنید جمله اول چیه؟ نام او تمیم است جمله بدی 
او نان در دست دارد تمین دو سه متین است ای جملات بود در قسمت پایین کلمات به موضوع شده کلمه اول نور انار کلمه بعدی چیه؟ بله دندان باران تبر تنور این نماز تار توت تار توت با خاطر از شما خوب تر بهتر بیاموزین کلمات ها نشته کنین جملات ها زیاد هم تکرار تمرین کنین صدای تر درش پیدا کنین و حلقه کنین سعود آموزان عزیز ای بود برنامه امروزی که برای شما ارائه گردید که برای شما دو صدا معرفی شده بود که یک صدای نه بود که دو شکل داشت نه غیر آخر که در اول کلمه در وسط کلمه می آمد و دیگر نه آخر بود که در آخر کلمه می آمد و به صورت پورا نشته می شد مثل نان دیگه صدای تر برای شما معرفی کردیم که ته دو شکل داشت ته غیر آخر و ته آخر ته غیر آخر در اول کلمه در وسط کلمه می آمد و ته آخر که در آخر کلمه می آمد و به صورت پوره نشته می شد مثل توت برنامه در این مدر اینجا به پایان می دسته بعد از یک وقت فکر تا برنامه ریاضی در فراموش نکنید سعود آموزان عزیز شما برنامه ریاضی خوش آمدید می گویم در درس گذشته ما قسمت اول درس ریاضی خود خوانده بودیم که نوشته خواندن و نوشتن اعداد یک رقمی از صفر تا نو این درس با فعالیت های مختلف انجام دادیم میریم به طرف فعالیت بدی ما که فعالیت بدی ما چی است بنویسیم از روی اعداد داده شده بنویسید از روی اعداد داده شده بنویسید این جدول در کتاب هایتان هم از شما توسط پنسل ای عدد روشن میکنین پر رنگش میکنین در خانه اول کدام عدد است بله صفر است شما هم توسط پنسل خانه های دیگه که سفید مونده شما نوش... اول ای که کم رنگ نوشته شده ای رو پر رنگ کنین باز دیگه میتونین نوشته کنین صفر که چگونه صفر نوشته میشه در خانه بعدی یک خانه بعدیش دو هم شما این رو پر رنگ کنین و هم نوشته کنین در خانه سی و می سی خانه چار می سی خانه پنجمی چار قسمت آخرش پنج شش افت اشت نو اعداد از صفر تا نو به شما نوشته شده هم کم رنگ نوشته شده هم پر رنگ نوشته شده کم رنگ ها را شما هم پر رنگش میکنین و در خانه خالی هایی که صفید است که چیز نوشته نشده شما تمرین کنین نوشته کنین تا دستان خوبتر بهتر کار کنه و در نوشتن اعداد کدام مشکلی نداشته باشید با خاطر مفید واقع شدن ای, ای فعالیت مینیم به طرف تخته ای اعداد از صفر تانو در سر تخته نوشته میکنیم صفر صفر نوشته میکنیم که صفر چگونه نوشته میشه از طرف نوشته میکنیم یک نقطه فقط یک نقطه میمونیم ای از صفر دیگه یک یک از این قسمت میگیریم پایین میگیریم ای از یک یس yes, دو شما هم تمیل کنید نوشتنه نه تا نوشتنه چه خوب تر بیان بودین ای سفر یک دو سه سه هم مثل دو بارست بسیار تفاوت کم داره یس yes, سه یس yes, چار رقم میگیرید پس بالا میرید پس بایی نوشتنه عدد چار عدد پنجه نشته میکنیم از این قسمت میگیریم پایین می پس بالا میبریم یه از پنج پس وصلش میکنیم از این قسمت که شروع کنم بیم وصلش میکنیم پنج شش افت از بالا میگیریم پایین پس بالا افت اشت از این قسمت میگیریم بالا میبریم پس با این اشت یس نو خواندن و نوشتن اعداد یک رقمی از صفر تا نو صفر یک دو سه چار پنج شش افت 
هشت نو عداد از صفر تا نو نوشتیم شما هم تمنی کنیم تا خوب تر بیاموزیم میدیم به طرف فعالیت بدی ما تمنیم کنیم مانند مثال عداد را بنویسید و با هم مقایسه کنید مانند مثال اعداد را بنویسید و با هم مقایسه کنید در این فعالیت به شما سه علامه معرفی میشه کوالی علامه بزرگ است علامه کوچک است علامه مساوی است قسمت اول شو بینید علامت چی است علامت کوچکتر در این فعالیت به شما سه علامه نشان داده میشه که علامه بزرگتر کوچکتر و مساوی قسمت اول چی است علامت کوچکتر قسمت پایی علامت مساوی و قسمت پایین آخر علامت بزرگتر و قسمت اول ببینین چند نصیب است دو دو نصیب و در خانه نشته شده دو عدد دو نشته شده و این قسمت چند نصیب است یک دو نصیب یک دو زیاد است یا دو دو نصیب زیاد است بله دو دو زیاد است یک دو کوچک است پس میگیم یک کوچکتر از دو است علامه کوچکتر یک کوچکتر از دو به قسمت پایین چند نصیب است؟ دو دا نصیب این قسمت چند نصیب است؟ دو دا نصیب دو دا نصیب زیاد است یا دو دا نصیب زیاد است؟ در دوش یک چیز است پس علامت مساوی را میگذاریم که علامت مساوی قسمت وسط نشته شده این است علامت مساوی دو مساوی به دوست قسمت پایین خوب دقت کنیم چند نصیب است؟ دو دا نصیب و این طرف یکی دو سه سه, سه دو نصیب است و در خانه هم سه نشته شده و طرف دو نشته شده دو و سه سه بزرگتر است دو است علامت بزرگتر طرف عدد سه است سه بزرگتر از دو است قسمت اول یک کوچکتر از دو است قسمت دوم دو مساوی به دو است و قسمت آخری سه بزرگتر از دو است ایده نشته میکنیم تا خوشما خوب تر بهتر بیاموزی این قسمت عدد دو داده شده بر شما عدد دو و این قسمت عدد یک داده شده عدد یک و در قسمت وسطش خانه خالی قسمت وسط خانه خالی حال ما پیدا میکنیم که کدامش بزرگ است کدامش کوچک است؟ اول علامه کوچک تر باشه ما مجیفی میکنیم یک کوچک است یا دو مثلا دقت کنید اینجا ما یک دو نصیب داریم اینجا ما چند دو نصیب داریم؟ چند دو نصیب است؟ بله یک دو نصیب است و این قسمت ما دو دو نصیب داریم اینجا دو دو نصیب ای زیاد است؟ یک دو نصیب است یا دو دو نصیب است؟ این قسمت اگه یک دو نصیب باشه این قسمت دو دو نصیب کدامش کم است؟ این کم است یا این کم است؟ بله یک دو کم است پس علامت را طرف یک می کنیم که یک کوچکتر از دو است یک کوچکتر از دو است دیگه فالیت دو می شکسته دو داده شده این قسمت هم دو داده شده و در قسمت وسط خانه خالی است خالی به ایسی با خوب دقت کنیم بگوین که کدام زیاد است اینجا هم دو دو نصیب در دستم است این طرف هم دو دو نصیب است دوره این قسمت دوی ایش فرق نداره هر دوش یک انداز است باز با هم یا چی هستن؟ با هم مساوی هستن دو اینجا میتیم دو اینجا میتیم با هم مساوی علامه مساوی رو میگذاریم علامه مساوی این رقم است یه خط دو خط ای از مساوی دو مساوی به دو است قسمت پایین ما که علامه بزرگتر هم بردی پیمی کنیم اینجا سی و اینجا دو در قسمت وسط خانه خانه خالی است در قسمت خانه خالی است اینجا سی اینجا دو به طرف سی با ببینیم این چند نانه سی بست یک دو سه چند دانه سه بس؟ سه دانه سه بس و دیگه اینجا تا دستم چند دانه سه بس؟ یک دو دو دانه سه 
نجسيزنا ونجدزنا اقسم السي ويقسم الدو كنا مش زيادة سي زيادة سي دو زيادة بالي دقيقا سي زيادة ساك على ما تبزك تار طرف السيني يا على ما يبزك تار طرف السيني يا خب دقات كنين كما سي على ما باش ما مالتي كدين على ما يكوچك تار كي كوچك اس على ما تشي اس كوچك کوچک و ای علامی مسوی و ای علامی بزرگ یا کوچک تر از دو است دو مسوی با دو است سه بزرگ تر از دو است میریم به طرف فعالیت آخری ما که فعالیت آخری ما چی است تمرین کنیم مانند مثال در خانه های خالی علامت های کوچک تر مسوی و یا بزرگ تر را قرار دهید با تاولو نمونه یک شما انجام دادیم بر شما اینجا هفت است طرف و یک قسمت ما هشت است هفت کوچکتر از هشت است هفت کوچکتر از هشت است و دو خانه خالی دیگه مونده که دیگه این طرف هم میریم چار مساوی به چار است چار مساوی به چار است و این طرف دیگه ببینیم سه بزرگتر از دو است سه بزرگتر از دو است ای فعالیت سواد و موزان عزیز یادتر مربوط میشه به شما که در اوقات فراغت تان شما ای عددار با هم مقایسه کنین کدامش بزرگه کدامش کوچک است و یا کدامش مساوی است و علامه بزرگتر کوچکتر و مساوی را با هم قرار در خانه خالی قرار بدهید سواد و موزان عزیز در برنامه امروزی به شما دو صدا مرکی شد که صدای نه و صدای ت بود صدای نه دو شکل داشت نه غیر آخر که در اول کلمه در وسط کلمه میه و دیگه نه آخر که به صورت پورا نشته میشه در آخر کلمه میه دیگه صدای ت بود ت غیر آخر که در اول کلمه در وسط کلمه میه ت آخر بود که در آخر کلمه میامد و به صورت پورا نشته میشد و در بندامی ریاضی به شما خواندن و نشتن عداد یک رقمی از صفر تا نو تدیس شد و دیگه عدد علامت بزرگتر، کوچکتر و مسوی هم به شما تدریس شد تا شما خوبتر و بهتر بیاموزین که کدام عدد بزرگ است، کدام عدد کوچک است، کدام عدد به کدام عدد مسوی میشه برنامه امروزی ما در همینجا به پایان میرسه تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیره شما را به خداوند یک تا و به همتا میسپارم وقت خوب و خوش داشته باشید